ஹலோ கைஸ் நாங்கள் அவங்களுக்கு தமிழா இந்த வீடியோவில் வந்து இன்னொரு ஒரு சூப்பர் இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம வந்து டைனமிக் ப்ராப்ளம் சீரீஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆல்ரெடி டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற கான்செப்டில் நான் ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த சீரீஸில் அடுத்து இது ஒரு மீடியம் ப்ராப்ளம் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி கொஞ்சம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் டிகேஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ தான் நீங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இன்டர்வியூஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நிறையா பண்ணி உங்கள் ரெஸ்யூமில் ஆட் பண்ணி ஈஸியாக ஜாப் கிடைக்கிற மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் நான் அந்த சேனலில் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே கொஷின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபாலோயிங் பார்த் சம் முதல்ல கொஷினை படிச்சிடலாம் கிவன் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் கிவன் அ ஸ்கொயர் அரே ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் ஏ வி வாண்ட் த மினிமம் சம் ஆஃப் அ ஃபாலோயிங் பார்த் த்ரூ ஏ A falling path starts at any element in the first row and chooses one element from each row. The next row's choice must be in a column that is different from the previous row's column by at most one. Okay. That's why we have an input to a square matrix. So, we can use a list of lists in a square matrix. We can use a falling path. So, we can start. ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ரைட் சைடு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் கமெண்டில் இருக்கட்டும் கமெண்ட் ஆனால் எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மேட்ரிக்ஸில் வந்து நம்ம முதல் ரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் முதல் ரோவில் ஏதாச்சும் ஒரு லொக்கேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கடைசி ரோவில் ஏதாச்சும் ஒரு லொக்கேஷனில் என் பண்ண போகிறோம் இதுதான் நம்மளோட கோல் இந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது வயில உள்ள எலிமெண்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு போகிறோம் ஃபோர்லேருந்து செவனுக்கு போகிறோம் இது வந்து ஒரு பாத் அதாவது ஃபஸ்ட் ரோலேருந்து லாஸ்ட் ரோக்கு இது வந்து ஒரு பாத் அதாவது ஒன்லேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து செவன் இது வந்து ஒரு பாத் இதோட டோட்டல் சம் என்னன்னு பாருங்க ஒன் பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் செவன் இது வந்து டுவெல்னு வருது நமக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு பாத் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லேருந்து நீங்கள் ஃபைவ்க்கு போகலாம் ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டுக்கு போகலாம் ஸோ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்லேருந்து எயிட் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதோட சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் வருது ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பார்த்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒன்ல தான் ஆரம்பிக்கணும் கூட இல்லை டூலேருந்து ஆரம்பித்து ஃபோருக்கு போயிட்டு செவன் போகலாம் டூவில் ஆரம்பித்து ஃபைவ்ல ஆர டூலேருந்து ஃபைவ்க்கு போயிட்டு எயிட் போகலாம் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு காலம்லேருந்து போகிறீங்கன்னா அந்த காலம்லேருந்து அட்மோஸ்ட் ஒரு காலம் தள்ளி தான் நீங்கள் போக முடியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் த்ரீலேருந்து போகிறீங்கன்னா சிக்ஸுக்கோ ஃபைவ்க்கோ மட்டும்தான் போக முடியும் த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு போக முடியாது ஸோ இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இந்த மாதிரி எல்லா பார்த்தும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் வரும் இல்லையா இதில் இருக்கிறதுல எது மினிமம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் அதுவும் நான் தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இவங்க எல்லா பார்த்து சொல்லிவிட்டு டுவெல் அதாவது நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா ஒன் ஃபோர் செவன் இதுதான் இருக்கிறதுல மினிமம் போல் ஸோ அதுதான் ஆன்சராக ரிட்டன் பண்ணியிருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்றும் வித்தியாசமாக எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போது நம்ம வந்து இதை நார்மலாக பண்ணோன்னு எப்படி பண்ணுவோம் எதுவுமே கான்செப்ட்லாம் இல்லாமல் சும்மா பண்ணுறதா இருந்தால் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக ஆட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்து என்ன அதுக்கு அடுத்து என்ன அந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷனும் நம்ம எடுப்போம் கரெக்டாக ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளவோ பார்த்து போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்மளோட எய்ம் இங்கே இல்லை நம்ம வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ண போகிறோம் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்னா என்னது நமக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாவை வச்சு ஏதாச்சும் ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணியோ இல்லை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுலேருந்து ஆன்சர் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ரெப்பட்டேஷன் ஆஃப் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தான் டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் ஆகுது இந்த இடத்துல நம்ம அப்படி என்ன பண்ண முடியும்னு பாருங்கள் இப்போது இதை நம்ம எப்படி யோசிக்கலாம் எப்படியும் நம்ம முதல் இதில் என்ன ஆட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷன்லேருந்து ரிட்டன் வர பார்ப்போம் ஸோ டெஸ்டினேஷன் வந்து செவன் எயிட் நைன் இல்லையா நம்ம அதுக்கு ஒரு ரூபா முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிப்போம்
ஃபோரில் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எது மினிமமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் போவீங்க ஸோ செவனுக்கு போவீங்க எயிட்டுக்கு போவீங்களா செவனுக்கு தான் போவீங்க அதே மாதிரி ஃபைவ்ல இருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் ஃபைவ்ல இருந்தோம்னா செவனுக்கும் போகலாம் எயிட்டுக்கும் போகலாம் நைனுக்கும் போகலாம் ஆனால் எது நமக்கு வேணும் மினிமம் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ ஃபைவ்லேருந்தும் செவனுக்கு தான் போவீங்க ஆனால் சிக்ஸில் இருப்போம்னு வச்சுக்கோம் சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டுக்கோ நைனுக்கோ போக முடியும் ஆனால் நம்ம சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டுக்கு தான் போவோம் ஏன்னா மினிமம் எடுத்தால் தான் நமக்கு பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆன்சர் வரும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நான் இந்த ரூபா மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கடைசி ரெண்டு ரூபா மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது செவன் எயிட் நைன் அது அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் சொன்னேன் இல்லையா ஃபோர்லேருந்து எங்கே போகிறோன்னு சொன்னேன் செவனுக்கு போகிறோம் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இங்கே லெவன் ஆகிடும் ஏன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஃபைவ்லேருந்தும் செவனுக்கு தான் போகிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த இடத்துலையும் நமக்கு டுவெல்லுன்னு இருக்கும் கரெக்டாக அதே மாதிரி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டுக்கு போகிறோம்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர்டீன் ஆகிடும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபோர்டீன் இந்த சம்மு எதை குறிக்கிது அப்படின்றத நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து போயிட்டுருக்கோம் அதனால் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக இந்த மல்கார முடியும் போது இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோலில் நமக்கு எல்லா வேல்யூவும் இருக்கும் அதாவது மேக்ஸிமம் இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஃபஸ்ட் ரோலில் நமக்கு எல்லா பாசிபிள் சம்மும் இருக்கும் இப்போது லெவன் டுவெல் ஃபோர்டீன் நம்மள்ட்ட இருக்குது முதல் ரோ என்ன ஒன் டூ த்ரீ இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க லெவன் டுவெல் ஃபோர்டீன் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒனில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒனில் இருக்கோம்னா லெவன் டுவெல் இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் போக முடியும் எதுக்கு போவோம் லெவனுக்கு தான் போவோம் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெல் ஆகிடும் அதே மாதிரி டூவில் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோம் டூவில் இருந்தால் இப்போ டூல் நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த மேட்ரிக்ஸை பார்க்காதீங்க நம்மளோட டிபி மேட்ரிக்ஸ் அதாவது மாடிஃபைடு டைனமிக் ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ணுற மேட்ரிக்ஸை பாருங்கள் ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ரோ பற்றி நம்ம இனிமேல் கவலைப்பட வேணாம் இப்போ டூவில் பார்ப்போம் டூலேருந்து லெவன் டுவெல் ஃபோர்டீன் எல்லாத்துக்குமே போகலாம் பட் நம்ம மினிமம் தான் போவோம் ஸோ டூ ப்ளஸ் லெவன் தேர்ட்டீன் ஆகிடும் இங்கே அப்புறம் த்ரீலேருந்து பார்ப்போம் த்ரீலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஃபோர்டீனுக்கு போக முடியும் ஆனால் நம்ம த்ரீலேருந்து டுவெல்லுக்கு தான் போவோம் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஓகே இப்போ வந்து நம்மளோட ஃபுல் மேட்ரிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற வேல்யூ என்ன குறிக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே இந்த அல்கார் தான் டக்குன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் நம்ம ரிவர்ஸ்லேருந்து வந்ததுனால இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூவும் வந்து எல்லா பாசிபிள் ஃபாலிங் சமயம் நமக்கு தந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு லெவல்லையும் வந்து அடுத்து எங்கே போவோன்றத கணக்கில் வச்சு தான் இதை பில்ட் பண்ணதுனால இப்போ கடைசியாக நமக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க டுவெல்லுன்றது வந்து நம்ம ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இருக்கிறதுலே வர மினிமமான சம் அதே மாதிரி இந்த தேர்ட்டின்றது வந்து டூல ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இருக்கிறதுலே வர மினிமமான சம்மாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபிஃப்டின்றது வந்து நம்ம த்ரீல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா இருக்கிறதுலே வர மினிமமான சம்மாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லையா அது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் மேட்டர் இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் உள்ள இருக்கிறதுல கம்மியான வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஏன்னா அவங்க அதானே கேட்டிருக்காங்க நீ எங்கே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோ ஃபஸ்ட் ரோவில் எனக்கு வந்து மினிமமான சம் வேணும் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீனில் டுவெல் தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ டுவெலில் ரிட்டர்ன் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே கே ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை ரீக்கப் கொடுத்துட்றேன் எப்படி இந்த டிபி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் ஸோ நான் தேவையில்லாத டெலிக் பண்ணிடுறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கான அந்த மேட்ரிக்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஸோ கடைசிக்கு முன்னாடி லெவல் ஏன்னா நம்ம கடைசி லெவலுக்கு அப்புறம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ அதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் முன்னாடி லெவல்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அது ஒன்றும் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இப்போ ஃபோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஃபோர்லேருந்து நமக்கு என்னென்னலாம் சாய்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ செவன் எயிட் ஆனால் நம்ம ஃபோர்லேருந்து எயிட்டுக்கு போனால் நமக்கு தான் நஷ்டம் இல்லையா ஏன்னா செவன் இருக்கும்போது யார் எயிட்டுக்கு போவா ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் லெவன் அதே மாதிரி ஃபைவ்லேருந்து செவன் எயிட் நைன் எதுக்கு வேணால் போகலாம் பட் செவனுக்கு போனால் தான் நமக்கு லாபம் ஸோ ஃபைவ்
ஸோ நமக்கு எல்லா பாசிபிள் சம்மும் கிடச்சிருச்சு இதில் இருக்கிறதுலே கம்மியானது தான் நம்மளோட ஆன்சராக இருக்கும் ஓகே கே ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கோடி நான் டக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஜாவாவில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போவுமே எரர் கண்டிஷன் ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதாவது நல்ல மேட்ரிக்ஸாவோ இல்லை லெங்கை இல்லாமல் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் ஜீரோ ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ரோ இருக்குது அப்படின்ற கண்டிஷனில் நம்ம இதுக்குள்ளே வரோம் ஏன்னா மொத்தமே அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ரோ இருந்தால் நம்ம இந்த கண்டிஷனுக்கு வரணும் சாரி ரெண்டு ரோ இருந்துச்சுனா இந்த அல்காரதமே வரும் ஏன்னா மொத்தமே ஒரு ரோ தான் இருக்குன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு மினிமமாக ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ உள்ளே போகிறோம் அதே கான்செப்ட் இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் பிஃபோர் ரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது வந்து காலமுக்கு ஜே வந்து காலமுக்கு போகுது ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்டுக்கு ஸோ இங்கே வந்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தேன் ஏ லெங்க் தேன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த ரோ பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஆக்சுவலாக தேவையில்லை பட் எதுக்கும் ஒரு இதுக்கு ஏன்னா அடுத்த ரோ வந்து நமக்கு லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் ஒரு செக்கிங்காக அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ மினிமம் அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிரியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை வந்து நமக்கு டேரெக்டாக கீழே உள்ள எலிமெண்ட் அதாவது அடுத்த ரோவில் அதே காலமில் உள்ள எலிமெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஜேவோட வேல்யூ செக் பண்ணுறேன் ஜே கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவை ஏன் பார்க்குறேன்னா நான் ஜே மைனஸ் ஒன் பண்ண போகிறதுனால ஜே ஜீரோவோட அதிகமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை செக் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த ரோவில் லெஃப்ட் காலமில் உள்ள எலிமெண்ட் கூட திரும்பி அந்த மினிமம் எடுக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி இந்த மினிமமோட திரும்பி இன்னொரு மினிமம் எடுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஜே வந்து ரைட் பவுண்டை தாண்டாமல் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறேன் ரைட் சைடு பவுண்டரி தாண்டாமல் இருக்க ஏன் பார்க்குறேன்னா ஜே ப்ளஸ் ஒன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் ஸோ அந்த கண்டிஷன் பார்த்துட்டு திரும்பி அது கூடிய மினிமம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மூணுத்தோட மினிமமும் சேர்ந்து இப்போ மின்ல இருக்கும் இப்போது நம்ம கரண்டாக இருக்கிற அந்த ஏ ஆஃப் ஐ ஜேன்ற வேல்யூவில் அந்த மினிமமை ஆட் பண்ணிட போகிறோம் இதோட பியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸை யூஸ் பண்ணல கொடுத்துருக்கிற இன்புட்டே மாடிஃபை பண்ணி அப்படியே அந்த மேட்ரிக்ஸையே மாற்றி ஆன்சர் வர வச்சிடும் ஸோ இந்த அல்காரதம் ஃபுல்லாக முடியும் போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் வந்து அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்துடும் ஓகே இப்போது ஃபைனலாக ரிசல்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோலையே எது மினிமமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இதில் ஒன்றும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை சிம்பிள் தான் ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் ஓகே கே சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ட்ரை பண்ணது தான் இது நேற்றி ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு மீடியம் ஈஸி மீடியம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இது ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் ரொம்பவே கை கொடுக்கும் ஓகே கே ஸோ இதே மாதிரி வீடியோஸ் கோடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் லீட் கோட் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேணும்னாலும் கண்டிப்பாக கேளுங்க கண்டிப்பாக சேனலுக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பட்டா நண